Hello and welcome to Life's Postcards again. So today we are going to discuss two very important questions. First one is whether we are allowed to fly drone in India. And second, while you do an air travel to India, whether you are allowed to bring a drone with you. Yeah, these two answers are based on my personal experiences. So let me share that. Upar se is video ko mein bilingual rakhna chahta hu. I want to use both Hindi and English taake mein maximum logo tak ye message pocha pao. So just keep glued to this video, this episode, and let's know the details. So I've been on a business trip through Singapore, and while coming back, maine ye drone le liya wahan se Singapore se. So this is the DJI Mini 3. बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि Uh, why DJI Mini 3? Why didn't you pick up DJI Mini 3 Pro? मैंने Pro क्यों नहीं लिया तो Pro में कुछ कैमरा एडवांसमेंट्स है इट्स गॉट मोर मेगा पिक्सल्स एंड इट्स इट्स गॉट मोर एफ पी एस फ्रेम्स पर सेकेंड बट आई चूज टू पिक मिनी थ्री बिकॉज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई रिक्वायरमेंट मिनी थ्री इज द परफेक्ट तो ड्रोन के टेक्निकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी बिकॉज दैट्स व्हाट नॉट दिस एपिसोड इज मेंट फॉर बट दिस इज जस्ट टू आंसर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पहला क्वेश्चन है कि आर वी सपोज टू फ्लाई ड्रोन्स इन इंडिया लीगली तो आंसर है यस एंड वेयर एग्जैक्टली डू यू गेट द आंसर सर्टिफाइड फ्रॉम दिस इज द डिजिटल स्काई वेबसाइट सो डिजिटल स्काई इज अ वेबसाइट फ्रॉम द डी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया which is of course a government body central government body and which regulates all your flight movements so dgc a website mein agar hum jaye to hame mil jata hai wahan pe the different categories of drone so so the drone which i have uh, brought is ultra light or which is called as nano uas so which weighs less than 250 g so this is the digital sky website from dgca this is the home page and here you see the various types of uas being categorized the nano one weighs up to 250 g then we have the, the micro the small the medium and the large categories of drones specified if you move to the internal section of digital sky the uas models are mentioned and i've chosen the category non type certified nano and model us so within that i was searching for my model dji mini 3 which is specified over here as per the manufacturer and importer details there is a section where the issued uins are also listed as you can see as per the model type the uin numbers issued to various drone users are listed along with the category of license or unique identification number license they have obtained to so, agar koi drone ka weight 250 g se kam ho then actually we do not need a license to fly within india we can actually fly it so for that for for registration of any drone you actually need a unique identification number or uin but that uin is required only if that particular drone is more than 250 g but for these nano uas you do not require a license so that is something which i want to clearly state you do not require a license to fly a nano uas drone in india but make sure ke aap kisi restricted area mein usko aap चला नहीं रहे ऑपरेट नहीं कर रहे हो यू आर नॉट सपोज टू ऑपरेट इट इन एनी रेस्ट्रिक्टेड आर्मी एरियाज नियर एयरपोर्ट्स सो जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट फ्लाई देम ओवर दोज एरियाज एंड हाउ डू यू मेक श्योर के हाँ ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है या नहीं यू माइट नॉट नो राइट द एयर स्पेस मैप जस्ट क्लिक ऑन द एयर स्पेस मैप जूम इन ऑन द लोकेशन आई एम इन बैंगलोर and i would like to highlight on the bangalore zone this is bangalore city and here we have few markings as you can see the red zones are the ones which are restricted areas where you are not supposed to fly drones so 
बट कैसे पता चलेगा सो फॉर दैट डी जी आई हैज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड यू विथ विथ एन ऐप विच कैन एक्चुअली फाइंड जियो लोकेशन ऑफ द एरिया वेर यू आर ट्राइंग टू फ्लाई फ्लाई द ड्रोन एंड वहाँ पर आपका ड्रोन एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा सो इट विल ओनली गो टिल द लेवल टिल द परमिटेड लेवल of of that particular area so if it's a restricted zone it might not fly over 15 feet and if it's an unrestricted zone you are free to free to fly it and check its limit yes so the second most important question that i was going to throw is can you carry a drone back to india while doing an international travel तो जैसे मैं सिंगापुर गया था वहाँ से मैंने ये DJI mini mini 3 मैंने खरीदा जैसे मैंने आपको बोला and i carried it back इन माई केबिन लगेज सो बिकॉज मेरा लगेज ऑलरेडी बुक हो चुका था सिंगापुर में सो डेंट आई डेंट हैव द लग्जरी टू पुट इट इन माई चेक इन लगेज सो आई कैरिड दिस ड्रोन बैक इन माई केबिन लगेज और मैं लेके आया तो इज इट पॉसिबल इज इट लीगल तो ऑफकोर्स लाइक इफ यू आर बाइंग दिस ड्रोन फॉर योर ओन पर्सनल यूज सो ऑफकोर्स इट्स पॉसिबल बट द बेस्ट थिंग इज दैट यू यू जस्ट अनबॉक्स द ड्रोन remove all the wrappers and then put it back in the box agar ye customs mein check hua so you can just specify the reason that you already had the drone and you, you didn't purchase it from an international location so just unbox it unwrap it keep all the plastics away and just keep the drone in its original usable format so jaise drone ke sath ye box ye bag pouch aata hai so i just put all my uh, accessories over here and this is how i carried it without any plastics without any wraps and uh, just agar uh, feature ke bare mein ek quick bite diya jaye to this dji third version has a screen directly in the remote control so for previous uh, dji versions uh, they they were um, they were not providing a screen and you have to just fix your mobile and use the dji app to fly your drone बट अभी जो डी जे आई ड्रोन्स आ रहे हैं फ्राम वर्जन थ्री दे आर प्रोवाइडिंग स्क्रीन डायरेक्टली ऑन द रिमोट कंट्रोल सो जस्ट अ क्विक बाइट ऑन दैट सो दैट्स ऑल नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली हम लोग ड्रोन उड़ा के चेक करेंगे थैंक्स